que tenemos tiempo. Grábenos, don David. Mire, le hemos estado presentando una serie de audios que, de hecho, dio a conocer la gobernadora de Campeche. Audios en los que se escucha, presuntamente, a Alito Moreno hacer una serie de eh, aclaraciones, eh, descalificaciones, exigencias y eh, con todas sus letras eh, en las que acepta extorsiones, eh, establecer ex extorsiones. La última, la que le presentábamos ayer, pues es un audio en, la que, en el que Alito Moreno presume, pres presuntamente presume, y valga la redundancia, lo decimos con toda la intención, presusa, presuntamente presume haber extorsionado al dueño de Cinépolis, imagínese usted, y después de esto haber conseguido para la campaña en Michoacán el año pasado 24 millones de pesos de la noche a la mañana. Es que se escucha Lito diciendo que pues si este cuate pudo haberles dado de la noche a la mañana 24 millones, les pudo haber dado también 300 millones, que esto, se de, esto debido, eso es lo que dice Alito en esta presunta cinta, a que eh, pues el, esta persona tiene 6 mil salas de cine en todo el mundo, ¿no? Hasta en Asia, dice, en Asia, en África, dice Alito Moreno, ¿no? Eh, yo no sabía eso, pero yo sabía que tenía algunas... Eh, salas de cine acá en Estados Unidos, eh, allá en el área de Chicago, de hecho hay unos cines que son de cine, no, no, no es increíble, pero sí, es verdad, eh, eh, y, y bueno, pues ahí se va él exhibiendo solito una situación que le insisto yo, no ha sido planteado en los medios de comunicación tradicionales, bueno, pues resulta que ahora el diario 24 horas, que también ha sido exhibido en, la, en, la, en el quién es quién de las mentiras de la semana, bueno, pero eso es lo que plantean ellos, en el diario 24 Horas, Jorge X. López asegura que le detectaron a Lita o compras de terrenos por medio centavo, el metro cuadrado, y que luego se los donó a su mamá. He estado ley leyendo y releyendo y releyendo esta nota. Está un poco confusa en su redacción, pero voy a tratar de darle algún tipo de sentido. Pero se la voy a leer, literal, ya después la platicamos con mucho gusto, leo sus mensajes a ver qué le parece esto, pero dice, insisto, en el diario 24 horas, Jorge X. López dice, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, aseveró que continúan realizando auditorías al gobierno de Alejandro Moreno en esa entidad y han encontrado que durante su gestión ponía por propiedad a un precio de medio centavo, lo que no entiendo, ponía, así dice ¿eh? textualmente, ponía propiedad a un precio de medio centavo el metro cuadrado cuando el valor de los terrenos contiguos era superior hasta en 100 veces. Lo que yo entiendo es que se con, es que Alito, según lo que plantea Jorge X. López, eh, pues compró terrenos o compró un terreno o terrenos en medio centavo el metro cuadrado, ¿no? que es una, pues una, una tontería, ¿no? Es una bicoca. A veces, vamos, hasta nos, nos evoca el, 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 el típico, la típica expresión mexicana de un centavo partido por la mitad. No tengo ni un centavo partido por la mitad. Bueno, si la gente tuviera un centavo partido por la mitad y tuviera las influencias de Lito Moreno, hubieran podido comprar esas propiedades, no según lo que se plantea aquí en 24 horas. Pero dice que en los terrenos contiguos el precio precisamente del metro cuadrado pues era hasta, estaba hasta 100 veces de eso, es decir, 50 pesos, ¿no? Oh, no, 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 disculpe, ustedes estamos hablando de medio centavo, ¿no? Entonces, no, no, no le estoy mintiendo yo, usted ya sabe que soy malísimo para las matemáticas, esto me lo va a decir don David, eh, pero sí, eh, ¿cuántos serían eh, 100 medios centavos, don David? Eso me lo va a decir en unos momentos más, pues serían eh, 50 centavos, ¿no? Pues estarían 50 centavos el, el, el metro cuadrado. Yo, insisto, eh, soy pésimo para las matemáticas, no tan malo como... <risa> Como, como Enrique Peña Nieto, pero pues ahí nos vamos, ¿eh? la verdad, la verdad. Bueno, continúa esta nota, dice, posteriormente dijo esas propiedades las donaba a su madre y en un solo día detectaron hasta 10 donaciones. Entrevistada luego de participar en la quinta reunión de gobernadores del sureste con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por cierto, sí es cierto, ayer estuvo Ken Salazar en Campeche y hicieron una serie de videos con Laia Sansores, ahí bueno, Entrevistada luego de participar en la quinta reunión de gobernadores del sureste eh, con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, 
Sansores reiteró su deseo de que la Fiscalía de Justicia de Campeche continúe con las investigaciones en torno a la administración de Moreno, quien ahora, bueno, ahora pues ya lleva un rato, ¿no? <ríe> y que lleva un rato siendo dirigente nacional, y ahora sí, eso sí, eso sí, es el flamante diputado federal del Partido Revolucionario Institucional. Dice, no sabemos de dónde salió el dinero del PRI para las campañas, es lo que queremos que se investigue. Yo creo que esto tiene más telas que una cebolla. Nosotros estamos haciendo investigaciones en lo general de las auditorías y de ahí ha salido mucha información. En el registro público de la propiedad hay propiedades que compraba a precio de... Eso no lo inventamos, ahí está eso, dice la defensores. El que era gobernador y ponía precios de medio centavo el metro cuadrado en, lugar de, en, en un lugar paradisiaco cuando cuesta 30 o 50 o 100 veces más el terreno de junto. Cosas de ese tipo que luego las donaba su mamá. En un solo día donó 10 propiedades. Es escandaloso lo que estamos vi viviendo y, esperó, eh, y espero que la fiscalía llegue hasta el final, expresó la entre entrevistada, eh, pues está la eh, gobernadora eh, Laida Sonsoli. Le digo, mire, es, es, es que la nota está bien, bien rara. Se, ¿Me puede revisar por ahí, don David? De hecho, déjeme revisarlo yo. Le, yo le acabo de decir que ayer estuvo Ken Salazar en Campeche, pero al parecer estuvo no. Yo le quiero decir, le quiero ser eh, verdaderamente claro, no estuvo en Campeche, estuvo en la Ciudad de México y ahí fue donde se reunieron estos embajadores, exactamente, sí, ahí tiene usted. Eh, de hecho, hay imágenes. No, no sé si don David pueda bajarnos una de las de los videos que están ahí, eh, de estos embajadores, de estos gobernadores del sureste que se reunieron con Ken Salazar. Se reunieron ahí en la Ciudad de México. Yo le corrijo, le había dicho yo que esta reunión había sido en Campeche. No, no, no. Le ofrezco disculpas, fue en la Ciudad de México. Pero bueno, le, si, si me puede conseguir un video donde, donde está ahí Laida Sansores en sus redes sociales con el embajador. Es uno que publica hace aproximadamente 11 horas, don David, en, la que, en, el, en el que platica con el embajador. Si sí se puede, don David, si no, no pasa nada. Yo, yo, mire, desafortunadamente estoy tirando el agua aquí a mi compañero y amigo, pero vamos a ver si lo puede sacar para que usted vea parte de esta situación en la que la, la, la abogada, la, la abogada, la, la gobernadora dio a conocer estas fuertes declaraciones eh, que, le digo, eh, obte, obtuvo terrenos eh, a, a, un, a medio centavo, a un centavo partido por la mitad y que luego hasta los donaba y los donaba a su mamita, ¿No? Dice, sobre el rechazo que ha hecho Moreno a los señalamientos de corrupción en su administración, Sansores comentó que una cosa es rechazar y otra será que demuestre lo contrario. Dice, hay más de lo que uno cree, porque so nosotros mismos vemos cosas que nos van asombrando, aunque todavía no salimos del asombro. La titular del Ejecutivo en Campeche ha hecho públicas conversaciones telefónicas de Moreno con colaboradores o subalternos en la primera se escucha al líder nacional del PRI cómo exige que un proveedor les le regale 100 mil gorras para la campaña política de ese estado. En otra, reclama que la empresa Cinépolis solo haya donado, 20, bueno, donado es una palabra muy, muy bonita, compañeros de 24 horas, amigo Jorge X. López, ¿no? Donado, nos haya dado, ¿no? 25 millones de pesos para sus 12 candidatos a diputados por Michoacán, cuando según Moreno debió haber contribuido con 300 millones. Al mismo evento, también acudió el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, de Extracción Prista, precisamente, y al solicitarle su opinión por el contenido de las grabaciones de su líder partidista, respondió que eso habría que preguntárselo a Moreno y evitó dar más comentarios al respecto. Y ve que dicen que, que Murat pues, por, próximamente podría también eh, cambiarse de partido. Eso dice, ¿no? Y que podría ser, eh, pues... Eh, rechazado por el Partido Revolucionario Institucional, como han rechazado a un Kirin Ordaz López, eh, Coppel, disculpe usted, a una Claudia Pavlovich, a un, al mismo gobernador de Hidalgo, a Omar Fayad, a quien acusaron de estar ayudando al, a Morena, hace mucho tiempo, ¿no? Ya dijeron eso, que estaba ahí en contubernio con el presidente y no sé qué. Pues bueno, en estas cosas... En estas cosas nos vamos, pero imagínense, ¿no? Las, las, las irregularidades locochonas que existen para que, pues, pasen este tipo de cosas, eh, para que 
se den a conocer este tipo de situaciones de Alito Moreno. Eh, no sé si tengan ya por ahí el video, don David. Ah, ese, es, ese es mi amigo, ese es mi amigo, don David. Rápidamente, nada para darle un poco de contexto, este es eh, un encuentro que tuvo ahí la, la gobernadora Laida Sansores con el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, ahí donde dio las, las, estas declaraciones tan interesantes. Sí, sí, sí. Quiero recordar que es el único sombrero que me ha durado. Es que eso no se le nunca se le va a Los otros los que va a seguir. Para darle contexto, ¿no? Pero y, 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 y para que no se nos olvide, vamos a escuchar, don David, una vez más el audio de Alito Moreno. Eh, que, que, que es revelado en los últimos días en los que habla precisamente de una presunta eh, extorsión a Cinépolis. Esto para que no se olvide, para que le demos contexto, hoy que tenemos tiempo, hoy que la conferencia de prensa mañanera empieza hasta las 9 de la mañana, pónganos ese audio también, don David, disculpe usted la molestia. Oye, pues ya nada más te queda una, una, una última gestión. Esa, ¿Esa? la de los 12. ¿Sí? Es la última. Pero quién es quien? Oye, a ver, todo un ejemplo. Si tú fueras, ¿sabes cuántas salas de cine tiene Cinepolis? Que nos dijo ese cabrón. ¿Tiene ¿Cuántas crees que? Dos mil. Seis mil. Hey, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, güey. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio 25 millones de pesos. O sea, él me dijo: Hay 12 diputados en Michoacán que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Que en un mes de campaña. Uno o dos millones. Dos millones. Son 24. Yo te lo, eso sí. Lo llamó a todos y se lo dio en China. El uno se lo dio. Entonces hay que reconocer. Oye, oye, pero es hijo de su puta madre. Que es para que dé. 300, cabrón, no sé, cabrón. Sí, sí, sí. Pero la, también hicimos la de un sí, sí, pero lo que hoy ellos tienen los orígenes de desarrollo, tienen un tal lado. A ver, le ponía que de los fines. Es un grupo. Sin embargo, en todos los lugares tienen las plazas, tienen comida. Tienen plazas. Todas las plazas. Entonces, ¿cuánto vale? La o sea, no, no, no estuvo mal. Lo que, no, que yo voy es. ¿Y si me entiendes? No, no, de verdad, no, 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 no,